22-ci il əslində xeyli dərəcədə mürəkkəb bir il oldu və çox təəssüf ki, çoxdan gözlədiyimiz bir çox problemlər bu il ərzində həll olunmadı. Yenə də, məsələn, Qarabağda sömaramlı qüvvələr öz misiyasını yerinə yetirmək əvəzinə bu ərazidə Azərbaycanın süverenliyinin təmin olunmasının qarşısının alınması istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Bu il ərzində Rusiya yuxarı Qarabağda öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək bu ərazidə tam şəkildə bütün idarəçiliyi öz üzərində götürmək istiqamətində növbəti adımlar atdı. Ruben Vardanyanın oraya göndərilməsinin özü əslində çox ciddi və Azərbaycanın mənafələrində zidd olan bir hadisədir. Bu il ərzində quru sərhədləri açılmadı ki, bu da Azərbaycan üçün çox ciddi və xüsusilə sərhəd yanı bölgələrdə yaşayan vətəndaşlarımız üçün çox ciddi problemlər yaradır. Sosial sahədə, iqtisadi sahədə hər hansı xüsusi bir irəlləyişlər, xüsusi bir inkişaf olmadı. Ölkədə yenə də siyasi məhbuslar mövcuddur. Siyasi məhbusların sayı bu il nəinki azalmadı, hətta daha da artdı. Biz 2023-cü ilə böyük ümidlə yanaşırıq. Çünki 2023-cü ildə dünyada çox ciddi geopolitik dəyişikliklərin baş verməsi mümkündür. 2023-cü ildə Rusiyanın Ukrayna ilə apardığı müharibədə məqlubiyyəti, kifayət qədər proqnozlaşdırılan bir hadisədir və ehtimal olunur ki, Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi baş verəcək və əgər Rusiyada doğrudan da hakimiyyət dəyişikliyi baş versə, liberal-demokratik qüvvələr, qonşu dövlətlərin süverenliyinə təhdid etməyən qüvvələr Rusiyada hakimiyyətə gəlsə, təbii ki, bu post-sovet məkanında olan bütün ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana çox ciddi təsir göstərəcəkdir və bütün dünyada demokratik qüvvələrin xeyrinə olan vəziyyət yaranacaq və bu da təbii ki, Azərbaycan üçün həddən artıq önəmli olan bir məsələdir. 2023-cü ildə İranda proseslərin davam etməsi gözlənilir. Bilirsiniz ki, hal-hazırda İranda inqilabi hərəkat davam etməkdədir. Teokratik rejim nə qədər amansızlıqla öz vətəndaşlarına qarşı mübarizə aparırsa, nə qədər edamlar edirsə, adekvat olmayan güc tədbiq etməklə kütləvi aksiyaları dağıdırsa da, yenə də orada çox ciddi siyasi proses davam etməkdədir və mən düşünürəm ki, 23-cü il İranda çox ciddi dəyişikliklər ili olacaq. 23-cü ildə Türkiyədə seçkilər keçiriləcək. Bu da çox mühüm bir hadisədir və biz ümid edirik ki, Türkiyəmiz bu ağır sınaqdan da üzü ax və güclənmiş olaraq çıxacaq. Yəni, bütün bu proseslər, bütün bu hadisələr Azərbaycan üçün də təsirsiz ötüşməyəcək və biz ümid edirik ki, 23-cü ildə nəhayət biz Qarabağ üzərində süverənliyimizi bərpa etməyə nail olacaq. Ümid edirik, arzu edirik ki, nəhayət 23-cü ildə Qarabağdan köçkün düşmüş soydaşlarımız öz atababa yurdlarına qayıtmağa başlayacaqlar və bu baxımdan 23-cü il Qarabağlılar üçün, bizim soydaşlarımız üçün, həmvətənlərimiz üçün öz yurdlarına 30 illik fasilədən sonra geri dönmə ili, bir dönüş ili olacaq. 23-cü illə bağlı ümidlərimiz çox böyükdür. Yəni, Müsaad Partiyası olaraq, Biz çalışacaq ki, 23-cü ildə bölgələrimizi gücləndirək və ümid edirik ki, həm bütün dünyada gedən proseslər, o cümlədən Azərbaycanda yaranmış indiki ümumi siyasi vəziyyət ona gətirib çıxaracaq ki, 23-cü ildə ciddi dəyişikliklər olacaq. Fürsətdən istifadə edib xalqımızı 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü və yeni təqvim ili münasibəti ilə təbrik edirəm.